നമസ്കാരം കള്ളപ്പണം വിളിപ്പിക്കുന്നതും ഖജനാവിൽ നിന്നും എങ്ങനെ കൈയിട്ട് വാഴണമെന്നും ചിദംബരവും മകനും വധീരയും ഒക്കെ സഖാക്കളെ കണ്ടുപഠിക്കണം ഒരു ബാങ്ക് തുറക്കാൻ എന്ന പേരിൽ സഖാക്കൾ കടത്തുന്നത് നമ്മുടെ നാട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് ഭരണം തീരുന്നതിന് മുൻപ് മാക്സിമം അടിച്ചു മാറ്റുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം സഖാക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ ആസ്തിയുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ വായ്പ നൽകുക ഒരു രൂപ പോലും തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവസാനം ആ വായ്പ സഹകരണ മേഖലയെ ഉദ്ധരിക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നികുതിദായകരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി ആസ്തിയുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ വായ്പ കൊടുക്കാൻ കഴിയുക അതും തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥാപനത്തിന് ആരാണ് ഈ നഷ്ടത്തിന് ഉത്തരവാദി എവിടെ പോയി ഈ വായ്പ എടുത്ത തുക ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വായ്പ സർക്കാർ ഭരണ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുൻപ് എഴുതി തള്ളുമെന്നതാണ് അതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആസ്തിയില്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും എന്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉപകമ്പനികളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇതിൽ നിക്ഷിപ്പം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്വകാര്യ മുതലാളിമാർ ആണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും പുതിയതായി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാങ്കിന് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ ഏതാണ്ട് ആയിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വായ്പകൾ അറഞ്ചം പുറഞ്ചം എഴുതി തള്ളി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അതിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ ുണ്ട് ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാൻ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ സഹകരണ സ്ഥാപനം സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അതിനായി ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ മാത്രം ആസ്തിയുള്ള കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച് ഇതുവരെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഈ സ്ഥാപനം എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കുക സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലടക്കം കൃത്രിമത്വം കാട്ടിയാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഴിമതി നടത്തിയ അവസാനം ആ പണം മുഴുവൻ പൊതുജനത്തിന്റെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്നും കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ പുതിയ ബാങ്കിന് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെയും സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെയും എൻ പി എ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാക്കണം കുറയ്ക്കണം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ഇതെന്നാണ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത ആഗോള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വാദം ഇവിടെ രസകരമായ കാര്യം പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ഇതേ രീതിയിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലീനിങ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇതേ ശാസ്ത്രജ്ഞനും മാധ്യമ സഖാക്കളും മോദി കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വായ്പകൾ എഴുതി തള്ളുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു കോവിയതാണ് അപ്പോൾ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ ചോദിക്കും അതും ഇത് ഒന്നല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വായ്പ എടുത്ത തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഉദാഹരണത്തിന് വിജയ് മല്യയുടെ വായ്പ മിക്ക പൊതുമേഖല ബാങ്കുകളും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും റിക്കവറി നടപടികൾ നടക്കുന്നു അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ പറയും പോലെ കടം എഴുതി തള്ളലല്ല ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ വിജയ് മല്യ എപ്പോഴേ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തുമായിരുന്നു ഇവിടെ സഖാക്കൾ ചെയ്യുന്നത് ഭീമൻ അഴിമതിയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി ആസ്തിയുള്ള സഖാക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ വായ്പ കൊടുക്കുക വമ്പൻ വായ്പകൾ അടക്കം എഴുതി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റ് ഓഫ് അല്ല കാരണം ഈ എഴുതി തള്ളൽ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ വായ്പ എടുത്തയാൾ പിന്നെ ഒരു രൂപ പോലും തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട അതെല്ലാം സർക്കാർ അടച്ചോളൂ ഇതിലും വലിയ അഴിമതിയാണ് പാർട്ടി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മലബാറിലെ ഒരു ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി വഴി നടത്തുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക പദ്ധതികളുടെയും നടത്തിപ്പ് ഈ സ്ഥാപനത്തിനുമാണ് ഇതിന്റെ ഉപസ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങളുമുണ്ട് സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നുള്ള പണം പാർട്ടി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനം വഴി നിയമപരമായി തന്നെ പാർട്ടി ആസ്തിയായി മാറുന്നു ഈ സൊസൈറ്റി എല്ലാ മാസവും കൺസൾട്ടൻസി ഫീസ് എന്ന പേരിൽ മൂത്ത സഖാവിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിയായ മകൾ ബംഗളൂരുവിൽ നടത്തുന്ന ബൂർഷ്വ സ്ഥാപനത്തിന് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് എന്ത് ഉപദേശമാണ് നേതാവിന്റെ മകൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല അതായത് നികുതി പണം ഈ സൊസൈറ്റി വഴി വെളുപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നു സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും പാർട്ടി സ്ഥാപനങ്ങളും സഖാക്കളും അവരുടെ ശിങ്കിടികളും വായ്പ എടുത്ത ആയിരം കോടിയിലധികം രൂപയും പാർട്ടി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റി വഴി വെളുപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയും ഒക്കെ തന്നെ നികുതിദായകരുടെ പണമാണ് ഇതെല്ലാം നേതാക്കന്മാർക്കല്ലല്ലോ പാർട്ടിക്കല്ലേ കിട്ടുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ